Time ya vuta ni kuvute. Uh, hii ni taarifa ambayo inasema Katibu wa Neki itikadi na Uenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi taifa Paul Makonda amesema kuwa haogopi vitisho anavyokutana navyo vikiwemo vya sheria vya kutegewa sumu kwenye vyumba na kudai wanaofanya hivyo wanajisumbua katika hatua nyingine chama cha mapinduzi CCM kimemtaka mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP kuacha kukaa ofisini na badala yake uh, kufanya uh, ziara ya kujua maovu yanayofanywa na watendaji wao makonda ameyasema hayo jana wakati akiongea na wananchi katika ziara yake uh, tunduma mkoa ni songwe minachotaka kwenye hiki chama kwenye hiki chama si nimepewa usemaji mimi simmenipa 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 nitasema kweli bila kumungunya maneno na kwa taarifa yenu sifi na Mungu ana mpango wa kuniondoa kwanza kwa mtege sumu kwenye vyumba mnapoteza muda tu mtafute waganga mnapoteza muda tu mimi nataka kila kiongozi rais afanye mangapi sisi wote tuko kwenye chama tunakula hela kwa kauli yake Walioko serikalini wote wameteuliwa wanakula hela, wana magari, wana majumba, wanaheshimika kwa kauli ya daktari Samia Suluh Hassan. Kwa nini hatumsaidii kazi? Tunarundikana tu huko na wengine sikizeni. Na wengine tabia ya kusubiri rais ana ziara ndio mnajitokeza. Tabia ya kusubiri rais ana ziara ndio mnajitokeza. Na mkifika pale mama unaupiga mwingi. Hapa ni wewe tu. Ngojeni na yenu unachemka viongozi wote iwe ni ofisi ya mwanasheria mkuu iwe ni ofisi ya nani ya DPP ofisi zote mliokabidhiwa majukumu yenu fanyeni kikamilifu acheni kukaa Dodoma na Dar es fanyeni ziara mkague watendaji wenu wa ngazi zote kuna uwezo lakini kwa sababu mna tabia kulindana mnakumbatiana tu na kwa sababu amfiki kwenye site amtembelei watu wenu kila mahala mkiguswa mnangaka kama vile nyuki a a hii nchi sio yenu peke yenu hii ni nchi ya wananchi na watanzania wote wana haki ya kudumiwa na kwa sababu ukiona hii mikutano watu mnajaa kama hilo unasema hili utashangaa watu wamekaa wamefunga tayo wasema sasa yeye anaongelea mambo ya sheria kama nani kama mtanzania kwani unaongelea kama nani E, tusitishana hapa tukababaishana tunataka taifa hili kila mwananchi asaminike na ahudumiwe kusoma kwako sio kututeza sisi kwanza umesoma kwa kodi zetu tunakulipa mishahara sisi huo bosi umetoa wapi fanyeni <laughs> ziara acha <laughs> nituka kama ofisi pambano kali sana linaendelea la kati ya CCM na serikali sisi wengine mashahidi tumekaa kando Unajua tumeshazoea kuona pambano kali kati ya upinzani na CCM. Mm. Lakini hili ni pambano kali linaendelea dakika kama ya 30 ya mchezo <laughs> na uwanja umeinama. Eh uwanja umeinama hivi kati ya CCM na serikali. Sisi wengine tumekaa kando hata tujui tuko wapi. Maana kila kitu chao serikali imeundwa na chama cha mapinduzi. mapinduzi. Kwa hiyo watu wengine tunakaa huwa hata tuelewi. Mm. Tunasikia tu mnyukano unaendelea. Na kila siku sterling Amrish Pool mm. Paul Makonda mm. ameendelea kupita huku na kule akiwagonga vibaya sana watendaji wa serikali usikia nazungumzia wapinzani mipambano ambalo hatujawahi kuliona mimi tangu vyama vingi viingie tangu CCM ianze kuunda serikali kama CCM mm. sasa ikiwa nani yani pambano la CCM zidi ya serikali umewahi kuliona pambano hili Ah mimi nilikuwa kaliwa kaliwa tu sikizizagi vyombo vya habari by then havikuwa. Amewahi kupita kiongozi CCM akaanza kumnyuka mkuu wa wilaya sijui ndani nani wa pale pale. Mimi nakumbuka siku kwa kwenda kwenye mwenge wa uhuru, tunakwenda kuuenzi na kila kitu kilikuwa kinakwenda vizuri. Pambano kali linaendelea hilo sasa hivi. Na Adela mimi kitu pekee ambacho nimeogopa Mm. ni kusikia kama kuna mambo ya kuuana kuwekeana sumu kwenye vyumba e, kuwekeana sumu mm. mtu afe ili asiendelee kuongea kutahadharishana mm. kwamba unaendaje na nini mimi nachoamini makonda anaifanya vyema kazi ya sisi na ndio maana wameendelea kumpa baraka aendelee kutembea mm. mikoa na mikoa mm. kwa sababu uh, 
uh, CCM kama anavyosema Edo ilipewa mamlaka na wananchi uh, kwa mujibu wa kura za 2020 uh, wa, waweze kuwa, kutengeneza serikali na serikali ina watu wengi wafanyakazi wa serikali ni wengi sana ambao wanalipwa mabilioni ya fedha kila mwisho wa mwezi kutoka serikalini kwa ni kazi yake CCM kwenda kupitia kuangalia wale ambao inawalipa mabilioni ya fedha je wanayafanya yale ambayo wamewatuma ili kuwarahisishia kazi baadaye wakija kuomba kura tena iwe kazi nyepesi kitu ambacho kitakuwa ni kituko na kitakuwa ni kitu cha ajabu mm-hmm. ni umkute mkurugenzi alikuwa na zurumu watu hela alikuwa hawalipi watu mishahara alikuwa hasimamii miradi alafu umseme umuache sasa mm. mimi nilikuwa na different opinion yeah. nadhani kwenye kusaidia nchi yetu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mm. kuna namna ikiwapendeza wanaweza kulitazama hili jambo kwa kwa ndani zaidi kwa sababu kama kuna njama kwenye nchi yetu mm. watu wana mipango ya kuuana watu wana mipango ya kuwekeana sumu Mwenye, uh, katibu wa itikadi na uenezi Paul Makonda mm. labda yeye ana, ana nguvu anajua kutegua hiyo mitego yote Nanelewa, mm. lakini possibly watapatikana watu ambao hawana nguvu hizo za kutegua hizo sumu mitego yote kutaka kumuua kuroga kufanyaje mm. kwa hiyo mimi ushauri wangu kama itavipendeza vyombo vyetu nilidhani mm. wangeweza kumwita katibu wa itikadi na uenezi kujaribu kuzungumza naye kwa sababu possibly anafahamu hao watu wanaocheza michezo michafu wanaweza leo wakashindwa kwake wakaenda kumpata mtu mwingine mm. kwa hiyo kwenye kusaidia nchi yetu kiushauri vyombo vyetu wakione inafaa kuna haja ya kuzungumza naye kwa sababu mm. kasema kwenye public watu wanaweka sumu kuweka sumu ni kosa kisheria ambao yeye kasema haogopi wanajisumbua yes, sasa inaweza yeye haogopi mm. pengine ameshajiza titi <laughs> <laughs> lakini yes. same group of people wanaweza kwenda kuangamiza watu wengine mm. kwa hiyo kwa vyombo vyetu vinaweza mm. vikazungumza naye na huenda tunaweza tukaokoa watu wengi zaidi mimi na, na watu wenye tabia hizi mimi nadhani mimi nadhani uh, uh, paka nafikia hatua anasema tafsiri yake inawezekana hatua zinafanyika huko chini za kuweza kuona namna ya kuweza ku deal nao watu ambao wanaweza kufanya vitendo viovu uh, labda Oscar ambacho ndikuwa nakitaka uh, iwekwe public kwamba ni watu, watu gani watu. ambao wana mfumo huu ambao wanaweza kutumia kwanza wanazo sumu cha kwanza mm. unajua mtu unajua sumu ni kosa ah no yani unakuwa na sumu ya nini kwa sababu unajua sumu hizi ndogo ndogo za panya za nini ambazo kiwalisia ukinywa sumu ya panya watu wakakuwa wakakupa maji ya kunywa mengi aufi lakini ni kosa eh, siju kama unanielewa mm. lakini kama kuna sumu za kutegwa kwenye chumba na maana hiyo ni sumu ya hewa ni gas umeelewa vizuri ukivuta hewa uende na maji hizi sumu za design hii huwa zinatumikaga sana kwenye uh, baadhi ya mechi mechi hivi kwenye mipira huko nchi za nje ili wachezaji wa leo wasicheze vizuri ndio lakini huwa sio za kuua lakini kama hii ni ya kumtegea sumu mtu kumaliza uh, is very dangerous lakini nadhani uh, kwa upande wangu mina, my opinion ndio naweza kutalaba ni wasiwasi tu uh, ambao anaupata katibu Na, lakini uh, mimi nikizungumza uh, katibu mwenezi kwamba ana wasiwasi kwamba kutokana na kazi anayoifanya mm. umati mkubwa ambao anaupata kwa kuna watu wanaenda kupeleka baadhi ya maneno majungu mambo ndugu yangu hivi tunataka tunataka tusubiri mm. mpaka litokeze tatizo mm. mtu wafe ndio tuteke action kwa, kwa sababu kama amesha ameshasema hii kwenye public mm. hivi kitokeza kesho mtu amepata shida na yeye ameshasema ndio inasema ndio inaweza mm. inaweza isiwe yeye unajua kuna watu wabaya wanaweza kukutafuta wewe kwa namna ulivyojipanga watakuwa kwa kosa gani nawe no 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 mimi ndio nasema mimi ndio nilizungumza mambo ya kunywa bia za watu na kukimbia hiyo ndio inaweza kukuwa za kuwa wala usage kutoka kwenye reli kama mwenezi ameshaizungumza hii eh manake kuna mazingira mabaya yapo na anachokifanya yeye anaweza akawa anaweza kupangua hiyo kesho inaweza isiwe yeye ikawa mtu mwingine kwa sababu hizo skendo na kashfa 
zimewahi kutokea kwenye nchi yetu yeah. lakini adela wanachokifanya wanachokifanya muenezi uh, sio kitu cha ajabu kuona mtu anazungumza hivyo kwa sababu anagusa maslahi pia ya watu lakini yeah. adela uh, mchezo mzima ulivyo kwa ngumi na vyoisi ni kufilisi hoja za wapinzani kwamba uh, kuamsha matatizo ya wananchi kuelezea ndani ya chama ambacho kinapaswa kuemaliza ya maratizo na kimepewa dhamana ili hata wakipita wapinzani ionekane chama tayari kina shughulikia sasa hivi umetoka kutuambia kwamba unachoona ni pambano kati ya chama cha mapinduzi na serikali e, sasa unajua kwani wapinzani hawapo e, ndio nakwambia na sasa e, hapa kwenye hili sawa wapinzani wamekuja ndio nataka nikuelekeze kitu kimoja kwamba sasa mapokeo yao viongozi wa serikali mm. hayawezi kwenda kuwa kama smartness ilotengenezwa sijui baba level unanielewa yeah. yani kwamba mapo, mapokeo ya viongozi wanatofautiana nyama na fikra kwamba huyu bwana anatusumbua lakini mchezo mzima huko kama ambavyo nimetoka kusema sasa hivi mm. kwamba utakapofika wewe pale watasema Paul alipita hapa na tumerize maratizo yetu mengi kufilisi hoja zenu baba level mwana siasa anajua mm. kufilisi hoja zenu mm. isipokuwa wakati unate, unacheza huu mchezo utakuwa una negative effect kama hizi ambazo sasa hivi yeye mheshimiwa lakini hivi kwa njia nyingi kwa nini tuishi kwa nini tuishi kwa hisia eh yeah. kwa sababu hizi ni hisia mm. na kuna kitu ambacho kimezungumzwa ah no si mzi kususu zipo zipo mbinu kwa hisu hapa ni edo edo zipo mbinu nyingi za kufilisi hoja za uh, wapinzani uh, hasa kwa kutekeleza kwa mfano wapinzani wanapiga kelele kuhusiana na sukari unaleta sukari wakipinzani wanaleta umeme hamna unaleta umeme amna barabara unapeleka barabara watu wanaona mafundi kwao unajikuta wapinzani wataanza kuja kwenye wataanza kubadilika sasa kutoka kwenye vitu vya maendeleo na kuanza kuja kwenye mambo binafsi Mito sasa maana huyu ni dini gani ukiona huyo hao ndo wapinzani ambao wamefilisika kwenye kwenye hoja lakini uh, hicho alichokifanya Paul Makonda mimi nimesema uh, anaifanya anakifanyia vizuri chama chake kwa sababu ya mlengo huu mmoja ni kwamba serikali imeundwa na CCM kwa CCM inayo mamlaka ya kwenda kujikagua kuona watu mm. ile wapa kazi je wanafanya vile ambavyo mm. imewaelekeza that enough sasa na kwa... hii ita, ina, na hii makonda kuna vitu vinamshangaza mm. nadhani yeye mwenyewe anashangaa kwa sababu ni vitu ambavyo hakuwahi kukutana navyo makonda alikuwa ni mkuu mkoa uh, wa Dar es Salaam alikuwa anafanya mikutano hapo Dar es Salaam lakini leo hii akienda Katavi anakutana na umati wa Katavi mawazo ya Katavi kwa sababu kila mkoa una siasa zake. Wewe unaweza ukaenda uh, mkoa ukaleta siasa zako za makontena, watu wako hivi huwa na akili kweli huyu. Wasikuelewa. Si tuko nazungumzia maharage yameshuka yame bei. Yeye yeah, anatuambia mambo ya makontena, kontena sasa Kwa kila mkoa una siasa zake. Kwa sasa hivi anaweza anaanza kupata experience ambao hiyo experience waishaifanya wakina nape na huye wakina kinana umekuja pazuri sana hivi tanzania sana hivi tanzania na shida mpya no kwa sababu ni nchi kuna 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 shida mpya kuna shida mpya pia zimekuwa zikitokea umesikia simple tu kwani covid tuliwahi kuwa nayo no it was a new challenge sasa zipo yani shida mpya zipo mimi namwambia hii challenge ukifanya mwenyezi amekifanya polepole polepole ametembea amekuja Kigoma tena kuna sehemu zingine unaona kabisa mbona kama upole pole ni kama ametuachia mgogoro hapa si kama unanielewa vizuri kuna vitu almashauri imepanga hivi yeye yeah, anafika anasema hapana kama chama si tumekataa umeelewa vizuri kwa sasa imebidi mrudi huku sasa almashauri mwende mka mkabadilishe si kama unanielewa sasa kinachoelewa kwamba chama kinaweza kikaleta kikawaacha kikaweka wewe unaona mtu anapita unaona inabakia sana sana kuna mkutano mmoja nimemsikia makonda na mwambia mkurugenzi sitak kuona kwa mkutano wangu panda gari na huyu mtu mwende mkamlipi mkamalize matatizo yake mmm 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 vizuri sasa mkurugenzi ili amlipe mtu ni process yani almashauri wewe uwezi kuja na mkurugenzi haya wewe mlipe haiwezekani ni process kwamba Uh, kuna budget yetu no, kuna budget hii ya kwa ya kulipa madeni na madeni madeni yote yanapitishwa kwenye kamati wangu ambaye kitu kimetajia tu kwa ufupi ili upate experience katika baraza la uh, katika almashauri zote kuna kamati kuu zisizopungua nne kuna kamati kubwa ambayo ndio ina heshima watoto wanataka wao kamati ya fedha ambayo ndio inapanga 
mipango ya fedha na kila kitu inajadili kuhusu fedha kuna kamati ya mipango miji asobana uh, ambayo ndio inazungumza mambo ya ardhi barabara sio nini na kila kitu kuna kamati ya ukimwi ambayo inazungumzia mambo ya magonjwa na nene afya tunazungumzia uh, mambo ya uh, afya afu kuna kamati ya uchumi mwenyewe nzuri uchumi yenyewe sasa hii kamati ya uchumi kazi yake inabuni miradi mm. au sobana ili almashauri uh, ipate miradi ishapata miradi malmashauri hiyo miradi inaenda kuchakata kwenye kamati ya fedha kamati ya mipango miji inabuni inasema barabara hii itapita hii tunataka barabara hii barabara hii huyu apewe barabara mbili zile barabara zinataka hela ile inapewa kwa kwenye kamati ya nini ya fedha alafu baadaye sasa mkishaamua kamati zote ndio linapelekwa sasa kwenye baraza la madiwani kwenda kuridhia yale ambayo mmeamua kwenye kamati zenu kwa, kwa, kwa nini unadhani watu wengi sana wanapenda kwenda kwenye kamati ya fedha wanapenda kwenda kwenye kamati ya fedha kwa sababu ni kamati ambayo kwanza ina kamera nyingi au bwana na ina kamera nyingi tofauti yake ni ni posho ah kwa hiyo watu wanapenda mzuri eh hey, kwa hiyo ni posho ina kama kwa kamati ya fedha inaweza kuwa kama hivi usimuona kama hivi ametoa amri labda kiongozi kaje katoa amri hmm. hela zitolewe kwa inabidi kamati ya fedha iitwe iitwe ya dharura kuweza kupitisha kubadilisha baadhi ya matumizi ya fedha labda mlikuwa mmesema tumlipe Oscar sasa Oscar tulia bwana acha tumlipe huyu ambaye tumeamriwa na kiongozi tumlipe wewe tutakulipa kwenye budget na wakati umekaa wewe hapo unalipo kwanza eh lazima mlipo kwa sababu madiwani yaona madiwani madiwani sasa hivi mpanzishiwa mimi wakati nikiwa diwani mshahara wetu ulikuwa posho yetu kwa mwezi ilikuwa 350 sasa hivi imepanda nadhani walipo 800 sasa mm. kwenye kwenye context hiyo mm. au wakurugenzi kazi yao ni nini kama ili kufanya hayo malipo mm lazima mwenezi aende akatoe maelekezo. <laughs> Sasa ndio nataambia kazi ya kurugezi mkurugezi bora ongetolewa wote. Mkurugezi ndio injini. Alafu mwenezi akapita <laughs> kwenye kila halmashauri <laughs> na kutatua changamoto zote. Kwa, kwa sababu yani wao wao sababu ya kuwepo ni ipi? Mm. Kama wanaweza wakapitisha budget zao ambao sio wao zikaingia kwenye kamati zote hizo. Yeah. Zikapelekwa kwenye baraza la madiwani. Mm wale ndio wamepewa dhamana yeah. na wananchi hawa yeah. na yale ni maamuzi sio ya mkurugenzi mm. ni maamuzi ya hizi kamati zote plus baraza la madiwani yes. wakakubaliana mm. kutokana na budget yao Mlipe na ulu. matumizi kama walifikia makubaliano mm. lakini leo hii makubaliano yale waliofikia hawa watu wengi yanaweza yakaja yakavunjwa na tamko la mwenezi mm. maana nikasema kwa nini tusiwaondoe hawa wakurugenzi mm ili mwenezi kama kifanya hizi operation zote wilaya kwa halmashauri kwa halmashauri mm. anatatoa cha kwa hajawajibika no. Oscar wangekuwa yes. wamewajibika no. 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 ni mwenezi alafu ambaye hajawajibika ni nani ambaye au kuna mkurugenzi ngoja kuna mkurugenzi naomba nikujibu ambao hajawajibika kuna hizo kamati ambazo wamesitaja baba levo hapo hawajawefu wake sawa lakini kuna baraza la madiwani yes Yaani hawa watu wote collectively hawajawajibika. Hayo ndio maamuzi waliopitisha. Sio hawajawajibika, <laughs> wamewajibika. Kwa sababu hicho ndicho walichopitisha. Ndio maana nikasema yeah. kama mlolongo wa hawa watu wote wanaweza wakakaa vikao vyote na posho wakalipo wakafanyaje? Mm. Na bado maamuzi yakawa mabovu. Mm. Yaani kwa nini tusivunje? Jana na leo. Jana na leo. Jana.